PricewaterhouseCoopers predicts the largest economies in the world in the year 2050. And each prediction shows a dramatic shift in the global balance of power. Right now, the United States of America is the largest economy in the world, by far. But all of that is going to change drastically in the years to come. Here are the 10 largest economies in the world in the year 2050, according to Price Waterhouse Coopers. Number 10. Russia. With a GDP of 5.1 trillion US dollars, number 9, the United Kingdom. The steady population growth and its ability to stay away from the trouble that is bothering continental Europe. Number 8, Mexico. Because today, Mexico is only the 15th largest economy in the world. Number 7, Germany. And thanks to its strong industrial and technological lead and its strong focus on exporting products all over the world. Number 6, Brazil. With a GDP of 6.5 trillion US dollars. Number 5, Japan. With 6.8 trillion US dollars, Japan occupies spot number 5 in this top 10. And Japan has been the second largest economy in the world for decades and it took China until 2010 to surpass the Japanese economy. Number 4, Indonesia, with 7.3 trillion US dollars. Indonesia is one of the surprise entries in the top 10 of largest economies in the world in 2050. Right now, Indonesia has a 16th spot. It means the Indonesian economy is going to make a huge leap forward in the next few decades. And thanks to its growing productivity, its large reserve of natural resources and its huge population, Indonesia is likely to be one of the strongest economies in the world well into the 22nd century. Number 3. India. With 28 trillion US dollars, the number 2 economy in the world in the year 2050 is the United States of America. Number 1. China. In 2050, China will be the largest economy of the planet. Price Waterhouse Coopers predicts the Chinese economy to be 50 trillion US dollars in the year 2050. Hai, jumpa kembali pada mata kuliah pengantar ilmu pertanian IPB 107. Salam P I P. Pada kali ini kita akan membahas tentang membangun pertanian masa depan, meraih keunggulan pertanian pada tahun 2045. Learning outcome pada kali ini setelah mahasiswa mempraktekkan diskusi interaktif baik di dalam kelas maupun di luar kelas, maka diharapkan mahasiswa mampu menyusun rencana pembangunan pertanian di masa depan dengan keunggulan pertanian sampai tahun 2045. Untuk itu, di dalam diskusi yang akan kita lakukan di dalam kelas, kami coba lakukan pendekapan dengan problem tree atau pohon permasalahan. Nah, di dalam uh, hal ini, kami harapkan mahasiswa dapat melihat akar dari pohon sebagai akar permasalahan atau yang kita sebut dengan penyebab-penyebab masalah. Kemudian kita lihat batang dari pohon yang merupakan uh, batang masalah atau kita sebut dengan masalah utama. Dan akhirnya kita akan melihat bagaimana tajuk dari pohon atau kanopi yang kita sebut dengan kanopi uh, permasalahan atau juga sebagai dampak dari masalah itu sendiri. Nah dari tiga hal masalah itu kita coba melihat juga dari sisi lain yang disebut dengan potensi pohon atau pohon potensi sama jadi ada akar, ada batang dan ada tajuk sehingga masalah dan potensi kita diskusikan lalu saudara-saudara mahasiswa dapat e, memikirkan bagaimana mentargetkan pertanian di masa yang akan datang. 
Ada satu hal lagi, untuk memandu saudara, kami coba lakukan uh, pendekatan dengan uh, pemetaan uh, proyek Uh, riset itu sendiri jadi nanti anda bisa dipandu oleh fasilitator untuk mendapatkan milestone dari proyek kegiatan-kegiatan apa saja siapa pelaku proyek itu kemudian bagaimana proyek itu bisa dilakukan kira-kira permasalahan apa atau gap apa saja yang akan ditemui dalam proyek kemudian faktor-faktor yang bisa mendorong potensi yang bisa mendorong dari proyek itu sendiri dan terakhir kami coba pandu bahwa mahasiswa di dalam kelas satu grup terdiri dari 10 orang jadi ini akan dibagi kemudian uh, diberi waktu 5 menit untuk mendiskusikan tentang topiknya Kemudian diberi waktu 20 menit untuk mendiskusikan materi bagaimana pembangunan pertanian sampai dengan 2045 dari berbagai macam aspek bisa dari hulu sampai hilir. Kemudian 5 menit kemudian diberikan untuk melakukan rangkuman dan presentasi masing-masing grup diberikan waktu sekitar 4 menit. 10 menit terakhir diberikan kepada dosen fasilitator untuk mereview. Demikian pertemuan kita kali ini dan jangan lupa sekali lagi silakan Anda mengakses pada New LMS. Salam PIP.